bem-vindos a mais um episódio das sagas e das histórias que eu estou compartilhando com vocês aqui nesse canal. Para quem não me conhece, eu sou Anderson Dick, sou fundador da Feltec, mas hoje eu estou aqui para falar sobre a saga e o projeto da Mercedes. Vocês acompanharam desde o primeiro vídeo no meu canal que a gente achou aquela Mercedes abandonada lá e a gente quis tentar comprar aquela Mercedes abandonada e o cara, o Rosé, ela não quis vender. A gente restaurou toda a Ferrari, fez o projeto, a saga da Ferrari, que foi um projeto ímpar na minha vida. E depois, quando eu levei a Ferrari lá para mostrar para o Rosé, ele ficou tão louco, tão impressionado, que ele me deu uma Mercedes Cosworth para o projeto. Só que essa Mercedes não tinha motor, não tinha nada e estava bem ruim, digamos assim, aparentemente. Hoje, nesse episódio, eu vou mostrar para vocês como está essa Mercedes. Mais tarde no episódio, eu vou lá para Orlando e eu vou me encontrar com o pessoal lá que está trabalhando, toda a turma do churrasco que está trabalhando nelas, para mostrar para vocês tudo que tem de novidade lá. Mas antes eu quero, antes de sair de viagem, eu quero mostrar para vocês o que, que eu vim ao longo desses meses procurando, descobrindo, investigando, muita ajuda de muita gente aí que assiste os vídeos, me ajudou a achar peças, a achar soluções, a achar alternativas. E eu fiz aqui um, uma coletânea de quase tudo que eu tenho pronto já para o projeto da Mercedes. Eu vou mostrar para vocês, então hoje vai ter novidades aí de como é que vai ser o motor, de como é que vai ser várias das coisas. E vocês vão acompanhar esse projeto. Então pega aí a pipoca, chimarrão, café da manhã, um churrasquinho, senta na TV e vamos assistir. E é o seguinte, ó, então vamos... Vamos começar primeiro olhando as peças aqui velhas do motor para entender um pouquinho do, da história do estado desse motor que era. Esse aqui é um motor 2.3, 16 válvulas, Cosworth, que na verdade o que motor que veio no, no carro não era um 16 válvulas, era um 8 válvulas. E aí o que, esse motor de 16 válvulas aqui é um motor que eu consegui com o Marcelo lá do norte, brasileiro, né, gente boa demais, Marcelo Castro que a gente desmontou no outro vídeo, mostrou tudo, e esse motor aqui, essa parte aqui a gente nem limpou, nem vai usar, porque isso aqui é a injeção uh, mecânica né, desse motor, que é a k -Getronic, que é, digamos assim, a, a injeção que injeta aqui combustível direto, com uma bomba, com um distribuidor de combustível, é um negócio muito antigo. E aqui eu vou tirar esse coletor fora de admissão, essa parte não chegou ainda, é um coletor de admissão novo que eu mandei fazer, que eu vou mostrar para vocês, que vai ficar bem legal, mas ainda não chegou. Esse aqui é o coletor de escape original do carro, né? que é, obviamente, aspirado. Só que a gente vai, provavelmente, usar essa flange aqui e vai fabricar um coletor. Então, isso aqui vai ser feito só depois, quando tiver o carro no lugar. Essa parte aqui ó, é a tampa do motor. Ó. A bomba de óleo está aqui. E aí, o que, que eu fiz? Eu comprei só as engrenagens da bomba de óleo que a Mercedes vende. Muito barato, inclusive, acho que foi 28 dólares. E a gente vai usar essa capa aqui da bomba de óleo. A bomba d'água aqui, olha o estado que está feio, né? O negócio está velho, cheio de água e óleo dentro, essa bomba d'água eu comprei nova já, é barata, é tipo 40 dólares uma bomba d'água nova, não chegou ainda, e aí tem algumas coisas aqui de cabeçote aqui e retentor, o cárter é um cárter bonito, tem sensor de, de nível de, de óleo, tá tudo bonitinho, obviamente tem que limpar, tem a, a alavanca de câmbio aqui do dog leg, né, que é a, a alavanca de câmbio do, da, da, da primeira para trás, e outras pecinhas. Bom, e aí vamos para a parte da, das peças novas. Ó. Aqui vocês estão vendo a primeira coisa que eu, que eu fiz, ó, uma das coisas que eu comprei, uma junta de cabeçote para esse motor. Eu trouxe lá da Tailândia. E aí vocês vão ver que daqui do lado ó, tem muita peça que veio da Tailândia. Essa empresa aqui, ó, Red Hog Tuning Motorsports. A Tailândia é impressionante o quão esses caras aqui da Red Hog tem peça para Mercedes e quantas Mercedes já fizeram e, e eu achei assim ó fenomenal assim fiquei impressionado com a qualidade das peças e, e muito eu encomendei um monte de peças a maioria já chegou e a maioria já está aqui eu vou mostrar para vocês então a junta de cabeçote ó que a junta original é uma junta meio que de, de papel aqui com comum ó, eu comprei esse jogo de junta inteiro na verdade só para usar as outras juntinhas aqui e a junta de cabeçote eu não vou usar essa eu vou usar essa essa de lata aqui deles que é dessa empresa na Tailândia então ela está muito bonitinho, bem feitinha e tal. Tem as juntas de, de, de cárter e outra coisa, jogo de junta. Aqui a, todas as peças originais, ó. E aqui tem um monte de peças que a Replace Parts BR, ó. Olha aqui que legal o login aqui, deixa eu ver se dá para mostrar. Muito bacana. Ele fez para substituir o painel original e a gente colocou uma homenagem ao Senna e uma homenagem como se fosse uma, uma Evo aqui, FT. Vocês viram já, obviamente, a placa, o carro já está emplacado, pronto para emplacar, para andar. E todas essas peças aqui, ó, foi a Replace Parts BR que fez, ó. A gente fez uma 190 FT em vez de 190E, 
fez aqui no, no logo ó, da Cozort mesmo, Cozort Feltec. Eu pintei as plaquetas aqui da Feltec com cinza para combinar aqui com isso aqui. E a gente fez os emblemas aqui que vão no paralama aquele do, do, da Mercedes. E aqui o 2.3, 16 turbo que vai atrás no emblema. E aí tem uma das peças aqui que é uma obra de arte desse projeto aqui, ó, que é o cabeçote Cozort. Esse cabeçote foi inteiro para o Brasil. Muitos de vocês acompanharam lá no Juninho, na Stumpf, cabeçotes. E eles fizeram um projeto incrível aqui, ó. Eles fizeram, inclusive, olha só, uma homenagem ao Senna aqui. Colocaram, limpou. Esse cabeçote deu, no, no, na, no, na bancada de fluxo, deu 238 CFM de admissão e 200 de escape. Eu vou depois botar os detalhes aqui embaixo, certinho, do lado aqui escrito, mas é, ficou impressionante. O que eles fizeram foi assim, ó. Ele trocou os tuchos ou até não me lembro agora, agora confesso que eu não sei se é o estuche original, mas ele colocou molas com mais carga, trocou todas as válvulas, fez assentamento, fez guia, trocou, fez pratinho de titânio, fez o fluxo no cabeçote, olha só, tem toda aqui ó, a parte do, dos dutos, ali, o cabeçote estava, digamos assim, sujo, feio, eles preencheram com solda aqui, para deixar o cabeçote mais resistente, cara, ficou... Uma obra de arte esse cabeçote, uma obra de arte mesmo. Então, cabeçote prontinho, montado, pronto para ir para o lugar, junto do cabeçote. E aí que tem umas peças originais e tal, que a gente comprou, correia, bronzina, esse tipo de coisa, ó. Os, os, porca, um monte de coisa original. E aqui eu tenho umas peças que eu comprei na Tailândia, ó. Olha esse kit de roda fônica já, na verdade é bem até, parece uns, uns nossos que a gente tem no Brasil. Porque a roda fônica desse carro é uma roda fônica no volante, meio estranha. Ele tem um distribuidor e que tá aqui, ó. O distribuidor tá aqui, ó. E a gente não vai usar esse distribuidor, vai usar, na verdade, como sensor, o sensor de fase. E aqui, ó, tem essa peça aqui, ó, que vai aqui e vai um sensor de fase ali para ligar o sensor de fase. Borboleta eletrônica, ó. Vou usar a borboleta da Captiva que é uma mesa que eu uso no meu Calibre, ela tem 72 mm é muito boa, muito boa mesmo, porque ela, ela tem um controle de, de, de lenta fenomenal, é o diâmetro adequado. Suspensão, ó, eu comprei uma suspensão dessa marca aqui, ó, chama Seika, especial para Mercedes, coil over aqui, ó, ajustável, dá para regular tudo, as quatro rodas, né, então aqui todas as, as quatro suspensões, e aí a gente vai tirar aquela suspensão que é hidráulica do carro, que tem uma bomba na, na ponta do comando aqui, que, que, digamos assim, enche a suspensão, a mesma suspensão que tem na Mercedes do TK, praticamente, é um sistema hidráulico da Mercedes, mas é, para performance ele não é bom e outra dá, dá problema, então vamos substituir isso aí. E aqui, ó, começa as novidades, ó. O que, que vocês estão enxergando aqui, ó? Turbo, turbo. Então não vai ser simplesmente turbo, vai ser biturbo a Mercedes, vai ser compound, na verdade. Tanto que vocês estão vendo aqui, uma, um turbo é maior que o outro, eu já fiz as carcaças aqui, ó, lá na, na Thermomonk, lá na Áustria, das duas turbinas, ó, e eu vou fazer esse projeto Compound, então essa Mercedes vai ser Compound Turbo. E aí com isso ela precisa de duas Westgate, ó, eu vou usar uma Westgate convencional para o turbo grande e uma Westgate eletrônica, que é a mais importante, que controla a pressão total. Então vai ter Westgate eletrônica, tem corrente nova, os injetores aqui, ó, vou usar esses injetores da Bosch Motorsports, que até que vende no Brasil já. É o mesmo injetor que a gente botou no Opala, aquele de 130 libra hora, que é fantástico esse injetor. Quem quiser ver aqui, ó, o número dele é 0280-158-333. Bacana mesmo esse injetor. E aí tem sensor de rotação do turbo, tem o caos, os caos do motor. Outra coisa aqui, ó, a gente vai usar quatro bobinas de, da Denso que é, vai em cima da, das velas, daquela mesa do Honda K, do, dos SI, que nem tem no Brasil. E essa chapinha aqui, os caras da Tailândia já vendem pronto para botar isso aí. Então, basicamente, é isso aqui. E eu fiz um suspense, é o seguinte, ó. Já tenho roda e pneu, ó. Os pneus são Toyo R888R. Dá pra ver aqui, ó, que tem medida diferente, ó. Atrás é mais largo, na frente é menor o tamanho, só que eu vou fazer um suspense, eu não vou mostrar o desenho da roda, porque se eu mostrar o desenho da roda, eu vou entregar a cor que vai ser a Mercedes. Então, deixem, deixem um suspense aí nessa parte. Queria mostrar para vocês mais ou menos as peças que estavam aqui já, e o que, que a gente já está programando de produto, de como é que vai montar, de como é que vai fazer. Agora eu vou pegar o Tesla aqui, ó, 
para quem acompanhou os últimos vídeos viu que esse aqui é o, é o novo carro de família, um carro de família de 1.020 cavalos que vira 9.2 nos 402 metros, que é mais rápido que, o, que a Corvette por enquanto, por enquanto né, que a Corvette vai, vai virar o jogo aí, eu prometo. E a gente vai para Orlando, falei para minha esposa que a gente ia passear na Disney e tal, não sei o que, ela ainda não, não sabe exatamente que na verdade a gente vai lá ver a Mercedes. <risos> então vocês me acompanhem que eu vou mostrar a Mercedes, o, o, como é que ela está e todos os detalhes de como é, da parte do, do chassi e do resto. Então para vocês vai ser rapidinho aí, continuem aí que agora vai, vamos ver o resto do carro aqui, vamos bater um papo com o pessoal lá. Valeu! E aí, já estou chegando aqui na, em Orlando, é, pulei a parte da viagem, que essa viagem aí foi meio conturbada aqui, três crianças em oito horas de viagem, tivemos que parar, paramos duas vezes para carregar o Tesla, mas tive que parar umas cinco para uma ir no banheiro, o outro se acalmar, o outro dar, dar, tomar uma, uma, alguma coisa, mas olha aqui onde é que eu estou chegando, ó. onde é que está, onde está a Mercedes, ó. só ver que está meio alto esse negócio aqui, deixa eu subir a altura da, da suspensão, esse aqui é legal, cara consegue subir, e ele levanta a suspensão bem alta assim para poder andar no, nos buracos ficam um, tipo um off-road ó mas aqui que tá a nossa querida Mercedes aí em homenagem ao, ao Senna olha ali ó olha ali tá até com aerofólio já no lugar <risos> que legal vamos ver que eu tô curioso para ver e aí temos um aí. Então, me convidaram para o churrasco, é verdade essa história ou não? Parece que vai ter. <risos> e aí, Beleza? Marcelo? Beleza? Marcelo Gribler, amigão aí, sempre nas engronhas Nossa, também, né? Pijada. Tá, e aí? Olha aqui, ó. Já tá com... Já tem um wing. A asa, hein? Ó, daqui a pouco a gente vai mostrar os detalhes aqui, que eu nem... Deixa eu chegar e dar uma olhada, ó. Ó, o paralama aqui tá também tá no lugar. Me falar que tinha um, um ninho nela aqui de marimbondo, ó. Tá ali, ó. Não vamos mexer muito com elas. Ô <risos> louco. Não, legal. Eu vou chegar aqui, daqui a pouco tá chegando o pessoal que a gente vai combinar de, de ver tudo. E, e eu vou mostrar tudo o que, que a gente já. O que, que eles já prepararam pro carro aqui e o que, que vai ser os próximos planos aí. Vamos, vamos abrir as, as caixas tudo aqui, que eu tô vendo que tá cheio de caixa de peça aqui. Aqui enquanto nós estamos esperando o resto da turma que, que tá vindo pro churrasco, começamos a montar os negócios tudo aqui, ó. Para a lama, vamos montar daqui a pouco a gente mostra como é que vai ficar aí. É aqui ó, nós lembramos a época de criança agora de montar, Lego, montar né? Lego, né? O Marcelo, para quem não conhece, ele trabalha com brinquedos de desenvolvimento, né? Então, é isso aí. Essa parte tu conhece bem, né? Bem de montar Lego, eu tô bem treinado. <risos> então a gente pegou nós dois aqui, cara. Tá Lego um... Senna. É, o Lego Senna, né? A gente pegou, tá um temporal chegando aqui assim, acho que o. Os parceiros do churrasco sumiram aqui, ninguém apareceu ainda. A gente falou, cara, vamos, vamos montar nós, porque a gente tá curioso de ver isso aí. E aí veio um negócio de uma caixa gigante. E, e deixa então eu explicar para vocês, essa, esse kit, então essa Mercedes é uma Mercedes 190E Cosworth, porém que é aquela que o Senna correu, o modelo Cosworth. Só que depois disso a Mercedes fez a, a versão Evo 1, que era para homologar para competições, né? E depois eles fez, fizeram a Evo 2, que é aquela... Esse body kit aqui, digamos assim, esse aerofólio gigante atrás, esse monte de coisa alta, grande Que foram só 502 unidades também E é um carro raríssimo, assim, custa 250 mil dólares quando é baixa a quilometragem com um carro desses E não acha para vender, então é um, é, ele é um carro bem para DTM lá Da década de 90 na Alemanha E foi famoso mundialmente, eu como um bom nascido de 1981 aí Que muitos de vocês também são da década de 80, devem ter assistido toda a época de, da DTM né, a, a alemã que era exatamente esses casos então e aí quando eu fui procurar esses kits uh, eu procurei na Alemanha mesmo eu procurei achei na Alemanha achei na Inglaterra basicamente e, e achei um na Tailândia e aí a primeira reação disse, ah, o kit alemão deve ser o melhor o kit da Inglaterra deve ser o melhor e aí a gente começou a ver que na verdade esses kits o alemão e o e o, e o inglês eles eram assim Alguns detalhes assim, um pouco mais simples, uma adaptação que era em cima do paralama original, esse tipo de coisa, e, e esse da Tailândia foi reconhecido assim por quem entende desses uh, kits no mundo como assim o mais moderno, mais atual, mais bem feito assim. E realmente a Tailândia, eu a gente eu conheço a Tailândia porque a gente tem vários revendedores lá na Tailândia da Fuelteck. 
E, e tem um cara que chama Crypto, que é o um, nosso vendedor da Feltec principal lá. E esse cara é muito gente boa, nos ajuda sempre, nós ajudamos eles e aí eu pedi para ele, cara, eu preciso de um favor, eu preciso descobrir quem que é o cara que faz esses kits na Tailândia aí. E aí ele me apresentou para essa empresa que é a Red Hog. Red, Red Hog. Red Hog é o nome da empresa. E esses caras fazem um monte de peças para Mercedes. Eu vou deixar o link aqui, ó. Entrem no site dos caras, se tiver alguém que precisa de alguma peça desses carros de Mercedes, esses, recomendo porque os caras são competentes, são sérios, cumpriram tudo que prometeram e ainda o preço era muito competitivo. Então deixa eu parar de falar e deixa eu mostrar agora aqui como é que é o, o que que vem o kit, né? Então aqui ó, vocês já estão vendo, tá montado, tá pronto, é só pintar agora, né, né Marcelo? É, só tem que alinhar um pouco, né? Só tem que alinhar um pouquinho, né, mas... <risos> <risos> Bom, só voltou a fita tape, usou fita crepe. É, uma brincadeira da parte, a gente só, só pré-montou assim para ver, né? O carro ele tá no fundo, né? Então, depois eu vou falar um pouco da, da pintura. E aqui, ó, ele vem esse aerofólio gigante aqui que é totalmente anos 90, né? É, ele, eu acho que eram esse, essa Mercedes A Evo 2 e os Supras, que eram os carros que tem esse aerofólio alto. Eu sei que vai ter muita gente que acha brega ou que acha diferente, que acha desatualizado, mas assim, pra mim é o retrato da década de 90, esse tipo de, de aerofólio alto aqui assim. Uh, o para-choque veio junto então, lá inclusive eles mandaram uma alma já pro, pro para-choque, ficou muito boa. E cara, eu vou te falar assim, a qualidade do, do negócio aqui, ó, a, na minha impressão, obviamente, eu vou pegar os, pegando os especialistas assim, eles vão poder dizer melhor, mas uh, ficou muito bom, esse negócio é bem feitinho, bem, bem retinho, não, não tem assim defeitos maiores e aí vem então o para-choque, vem essa parte aqui esse pedaço aqui que é, que é essa aba regulável aqui ó tem isso aqui que, é em cima do, que vai em cima do, do vidro né uh, que é bem um defletor né e aí tem essa peça aqui ó que vem para alargar o paralama tem que obviamente cortar o paralama aqui né o que já dá uma largadinha aqui, pelo menos uma, uma polegada aqui. Tem essa peça aqui que é um, que é um adereço aqui uhum. na própria porta. Isso aqui já era original do carro, ó. Porque ele era uma Cosworth, então ele já tinha. E, é, e essa peça de baixo era original também, não precisou comprar. E aí, o paralama da frente, que pra mim é um dos principais razões assim, que me fez decidir, porque eles fazem o paralama inteiro, ó. Então, diferente do, do paralama original... Tu viu? Ah, tá aqui, ó, tá aqui, ó. Diferente do paralama original, ó, que ele é teria que cortar, teria que cortar e botar um adereço aqui. Eles já fazem um paralama que já tem essa parte. Então, os kits o alemão e o, e o inglês lá, teria, eles vêm só esse pedaço aqui, digamos assim, e aí tu colaria por cima de um paralama original. Só que aí o que acontece, ó, tudo aqui ia ficar mais uh, apertado, sabe? E esse aqui, na verdade, já fica Perfeito, assim, não tem junta, não tem nada Porque aqui vai, vai dar um trabalho Beleza, aqui é mais fácil porque é quase original Mas aqui vai dar um trabalho, assim, ó, de Como é que conectar essas, essas peças aí E é até isso que a gente está Discutindo aqui, como a gente vai fazer E aqui, olha A gente comprou aquele o, o espelho, que é o GT Que é bem Estilo, assim, da época, né Até te instalou aí, achamos ele meio Meio estranho, mas Mas eu acho que quando o carro ficar é legal, é da época, né? Ele é da época, né? Tipo assim, acho que quando finalizar o carro ele vai ficar, vai ficar legal e coerente. Mas agora sim, fica um pouco estranho aí. <risos> e o, a grade aqui ó, não vai ser essa, essa aqui era a grade que tava. E o para-choque dianteiro, muito bacana aqui, ó. Ele realmente é muito bem feito, ele tem esse suporte placa que a gente não vai usar, porque na, na Georgia não precisa botar placa dianteira, mas é legal que tenha, né? Porque se um dia for para algum lugar que precisa placa dianteira, dá para botar. E ele vem esse, um splitter aqui embaixo, né? Só que ele vem os suportes para o splitter, então eu não sei se esse splitter fica colado aqui embaixo ou se ele tem algum tipo de, de espaçamento. Eu acho que é alguma coisa assim. Tem que olhar melhor essa peça aí. E aí, na verdade, essa, essa parte do, dessas peças, só, eu sei que muita gente tem curiosidade de saber como é que funciona, né? Isso veio da Tailândia, uh, encomendei, deixa eu pensar, encomendei ali por... Abril, eu acho que eles prometeram quatro semanas, fizeram praticamente nisso, acho, se eu não me engano teve um atrasinho, alguma coisa assim, mas olha, irre... mínimo, os caras se esforçaram mesmo, eles tiveram bastante problema lá na Tailândia uh, por causa de lockdown, esse tipo de coisa, e os caras mandaram nessa caixa aqui, ó, uma caixa gigante aqui, é um negócio enorme, 
E aí, só em termos de, de comparação, muita gente quer às vezes saber, o kit inteiro custou 2.700 dólares. Com todas as peças assim, só que custou 1.800 de frete. Então, o frete foi quase o preço do kit, assim, para trazer. Mas considerando que os da Europa eram mais caros. Os da Europa estavam 4 mil euros ou 3 mil euros. Trovejando aí, violento o negócio. E aí o... E esse aqui, então, com o frete, deu, deu praticamente o preço dos outros que iam custar na Alemanha. E na minha opinião, e, e pelo que eu pesquisei muito, eles são considerados de qualidade superior. Realmente, vamos ver agora... É... A montagem disso aqui, tem um, um grande amigo aqui de, de Orlando também que chama Pimar Ele que está encarregado a princípio de, de fazer a, o alinhamento das peças de fibra aí Porque a gente quer deixar ele, digamos, obviamente né, vai dar um trabalho alinhar todas essas peças aí E quem vai fazer a, a pintura é um brasileiro que é o Maurino, né, Maurino Júnior quem, quem conhece ele, ele pinta capacetes, faz pinturas personalizadas, é um artista, cara Estou esperando ele aí, vamos ver se ele, se ele aparece aí daqui a pouco Pra gente bater um papo junto Mas, uh, então, essa é a, é a ideia E a cor é o seguinte, ó eu já, A gente já escolheu a cor Mas eu vou fazer um suspensezinho Porque eu, eu, vocês viram que eu não mostrei a cor da roda A cor da roda e a cor do carro a gente já decidiu Então vamos fazer um suspense Deixa nos comentários aqui no vídeo Que cor vocês acham que a gente vai pintar Porque não vai, não vou falar nesse vídeo ainda Vou falar no, no próximo, quando o carro estiver realmente pintando E aí vou, depois eu volto aqui A gente vê quem é que acertou aí pra para poder falar. E aí uma das coisas também que... Ah, deixa eu mostrar aqui a parte de, de desmontagem do carro. Ah, o radiador aqui. O que, que é isso? Um ninho de marimbondo no radiador? Marimbondo em todos os lugares. Cara, marimbondo impressionante aqui, né? Mano? Eles atacam a gente. É? Não sei se vocês viram aqui, mas ali tem um ninho de marimbondo, ó. Bem no topo do carro aqui, ó. Dentro do carro. E o radiador tá aqui, tem um monte de peças aqui, ó. E a, os forros de porta, ó, os cartões de porta, eles estavam tudo, obviamente, meio feião, assim. E aqui, o da porta, outra porta, da porta da frente. Alguns ali até dava, digamos assim, para dar uma recuperada, mas, mas achar um forro desse inteiro de porta é, é difícil. E aí, esses, e aí eu descobri que esses caras da Tailândia fazem, faziam um forro de fibra de carbono, ó. Vamos olhar um pouquinho por causa da chuva. E aí eu comprei quatro desses forros aqui, ó, que é na verdade fibra de carbono. E eu pedi fosco, justamente para dar um toquezinho assim mais light. Mas ele é muito legal assim, o acabamento. Ele é quase, ele chega a ser translúcido um pouco, ó. E aí vai bota a maçaneta original, bota um, acho que um puxador aqui, acho que ele vem com alguma uma cinta para puxador aqui. Ah, ele vem aqui, ó. Rear window spoiler button. Os caras mandam aqui, ó. Ah, é. Olha aqui que legal eles mandam, ó. Eles mandam aqui pra botar pra puxar a porta aqui, ó. Que nem se fosse os carros correndo. Então vai ter a maçaneta, mas pra puxar a porta, em vez de ter uma, uma alça aqui, tem um, um puxador aqui. Uhum. Ah, isso é tudo bonitinho, ó. Olha que capricho isso aqui da, dos caras. Isso aqui, ó. Ó. Pro, pro splitter na frente, ó. Feia chuva aí. Então, compramos quatro forros de porta desses. Pra, também, em termos de comparação, foi 250 dólares cada um. Esses aqui. E, então, e aí, então, com isso, o carro por dentro vai ter os forros de porta de, de fibra de carbono, com esses puxadores. Aqui, ó, vocês podem ver o, o volante aqui, eu já mostrei. Já, obviamente, vai ter um, um volante da Feltec. Esse pelego aqui, ó. Esse painel tá tudo quebrado, ó. O que que a gente quer... O que que eu vou fazer, ó. Os caras remendam isso aqui e fazem aquela, aquela chamada flocagem, né. Essa flocagem é que nem eu mostrei num vídeo do... No dinamômetro da Fiotec USA que tava do Dave, the Day, o Daddy Dave e o Booster Boys. Exatamente com, com essa flocagem, que é tipo uma pintura, assim, que fica como se fosse um... Olhando de longe, ó, tipo, até tocando ele parece um... Um alcântara, assim, no, em cima do painel. Ou a gente vai encobrir de alcântara, não sabemos ainda pra, pra ver. E aí a parte, então, indo pra parte de pintura, eu fiz um episódio já que eu, que eu peguei alguns vídeos, né, do, do pessoal aqui, que é o, o Maurino, o Júnior, o Mano, o Sandro, que fizeram, digamos assim, fizeram um trabalhão, lixaram toda a lata, removeram aqui as, 
inúmeras camadas de tinta aqui do carro e, e deram um, um fundo assim que era pelo menos para deixar ele preparado né e, e agora a gente vai preparar então digamos assim agora chegou as peças finalmente faz aí alguns dias que chegou as peças agora com a, a nossa pré-montagem não estou brincando com a, com a pré-montagem certa aqui vai dar para preparar isso adequadamente e fazer a, a pintura então mais a eu espero que em algumas semanas aí esse carro daqui a pouco esteja indo para a pintura e aí a gente vai poder ver os próximos passos mas deixa eu deixa eu mostrar mais algumas coisas para vocês umas ideias que a gente já está preparando para fazer aqui ó eu falei para vocês do painel né que a gente vai fazer ele tipo um, ou um alcântara alguma coisa assim ou vai ou vai pintar, ou vai fazer uma flocagem né ali obviamente vai o câmbio manual os bancos atrás eu vou usar os banco original ó porque é um banco bem legal Vamos só reparar esse couro, ele é um banco assim que tem tipo um concha aqui, ó, para as pessoas sentarem aqui atrás. E, e, eu go, e, é, e aí eu posso ter um carro quatro lugares também, ó, <risos> que levar a família ou até cinco, né, dependendo. E, e aí atrás vai ser esses bancos aí. Os bancos da frente, eu vou contar para vocês daqui a pouco, eu vou, vamos ver se eu consigo lá ver os bancos da frente que já chegaram. Eu comprei dois bancos diferentes. E aí a gente vai fazer um Santo Antônio aqui no carro, assim, mais simples, mas... Que, que consiga, digamos assim, aumentar um pouquinho a segurança e dar uma estética legal nesse carro. E essas peças aqui, ó, tudo, ó, tem tudo rachado. Eu descobri um cara no Canadá que faz todas essas peças de fibra de carbono e eu comprei todos esses kits aí, eu não mostrei na, nas caixas, mas tá guardado lá. Então tudo onde é que tem um acabamento, tipo de madeira aqui, ó, vai ser um acabamento de fibra de carbono. E eu vou deixar o painel original, vou botar aquele painel da Replace Parts BR aqui com a FT600 no meio, né, que eu mostrei. Os carpetes aqui a gente provavelmente vai... Vai remover esse aqui, vai botar um carpete novo. Temos que descobrir ainda essa, essa parte do, do projeto. As borrachas de vidro, tem tudo novo aqui. Aqui, ó. Aqui que eu consegui, ó. Comprei lá da Alemanha, ó. Borracha de vidro. Uh, os, as pestanas de porta, de vidro de porta, aqui, ó. Tudo, tudo bonitinho, ó. Então agora dá pra montar com borracha nova, porque a coisa mais foda que tem, às vezes, é o cara montar esses carros com, com borracha velha mesmo ou nem tem aqui então, quando tira essas coisas aí fica fica realmente feio né o negócio e aqui ó, abrimos o capô aqui para ver um pouco do terror e pânico que tá aqui ó essa parte aqui não não fizemos nada ainda aqui tem um suporte o lugar onde é que vai a bateria original ó que até que ainda parece estar tá mais sujo mesmo Ali tem alguns módulos, alguma coisa assim que dá pra tirar bastante fio aqui, ó. Motor de arranque. Até que não tem tanto fio aqui, eu vou te falar, esse carro é porque ele é uma injeção mecânica mesmo, sabe? Ele tem um ABS, que eu acho que dá pra manter esse ABS, ele deve ser bem independente. Essa aqui é a bobina original que vai sair. Coisa de ar-condicionado aqui, vamos ter que ver se vale pra renovar esse tipo de coisa. Eu quero manter o ar-condicionado, deixar ele certinho. As caixas de fusível ali, ó. Como é que faz Então a ideia é dar uma limpadona aqui assim Pintar esse cofre mesmo também Deixar bem, bem bonitão aqui Bem, bem alinhado mesmo sabe? Aqui nós tava, tava <risos> olhando aqui a Mercedes né E aí eu disse, cara, mas ó Espraguejando, né E aí é o seguinte, só que olha, olha as lasanhas que tem aqui ó Pra quem gosta de uma lasanha aqui ó Esse cara aqui é um lasanheiro de lasanheiro. primeira ó. Pra Escondido, enrustido Pra comprovar, ó, olha os carrinhos que ele tem aqui ó e ele tava me contando as histórias aqui, ó. Conta, conta aí as Aquele histórias. Aquele Tiger Azul lá tem um small block do Cobra. Do Vamos Shelby. Ver. Tá brincando? É, esse carro foi ah, feito ele... tipo uns 120 carros pra ir pra Europa. Hã? Ah. E ele tem um, small, um, um, um motor bem pequeno, um V8 bem pequeno, feito pelo Shelby. Ah, é? É. Cara, é bonitinho o carro, hein? É, e eu compramos o outro pra tirar as peças pra terminar esse. Esse 928S é um V8 com Sim. 375 cavalos. Sim, é um, é um Porsche carro que não tem muito, raro, assim, né? Com motor uh, dianteiro, né? Aham. Uhum. E esse carro ah, tá funcionando ou não? Não, funcionando. Carro funciona, cara, mas ele precisa. Sim, precisa fazer, né? É, aquele também funciona. Esse aqui não funciona. Esse Sun foi Beam. comprado pra tirar as peças pra botar no outro. Huh. É. Porque esse aqui tá bem bom de lata, assim. O outro tá mais. É. E o esse... que que esse. É, isso aí é um Suzuki que o câmbio foi deu saco. doce. E aí encosta que é mais barato. E aí encosta que é mais barato. Tá, e aquela E30 então, conversível lá. Então, aquela E30 tá lá, pegando chuva e sol. 
Uhum. Mas, cara, ela, ela ficou muito tempo. Chuva aqui, ela ó. ficou muito tempo na chuva, apodreceu o chão. Puta, né? Ela Sim, não... conversível ainda com os vidros abertos. Não tem mais o que fazer. Não tem, né? Não tem o que fazer. Pior é que... um pecado, tu olha assim, tá bonitona, mas daí tu chega perto, uh -huh. é o carro do Swingston. <risos> tá aberto o assoalho? É, tá aberto o assoalho. Puta, tipo assim, merda. E, e, e assim, tu olhando daqui uh -huh. parece um carro bacana, né? Sim. E o motor é um 6 cilindros? É um motor 6 cilindros. É, foda. E essa van aqui? É, essa van é do mano. Essa van é do mano. É, essa van não sei porque que ela parou aí. <risos> É. Mas lasanha é lasanha, né? É, não, mas ó, gostei, né? Tem que fazer agora, é só fazer, né? Como é que eu diz o cara? É mais fácil o cara comprar. Mais fácil comprar é. do que fazer, né? É. É. Então, temos que marcar um churrasco aí pro, pro, pros caras aí. É. Mas se bem churrasco que nosso. Tá caro. Churrasco tá caro, né? <risos> ó, os caras começaram a aparecer pro churrasco Olha, agora aqui, ó. Eu, eu, cadê o churrasco? Não tô então, vendo. Eu, eu, eu também vim pro churrasco, mas acho. <risos> Eu vim pra cá, achei que ninguém ia vir, agora o Maurino chegou. Viu só? Aí, tamo aí. O Maurino <risos> Júnior, que eu já comentei um pouco antes no vídeo aí, esse é o cara que é o mestre aí das pinturas aí, né? É, Falando nisso, tem que pintar o meu capacete, né? Temos que pintar. Tem que pintar o meu capacete. Um monte de gente fala, ó, oh, esse é o capacete cinza aí. Uh -huh. né? Tá faltando a pintura ali, tá faltando a pintura é, ali. Bom, já estamos começando, vamos, vamos bolar bom. algo bem legal isso aí. Mas assim, ó, é, eu não entendo... Eu sou especialista em um, certos assuntos. Uh -huh. E tu é o cara que é o especialista na, em... parte de pintura. na parte de pintura. Me dá um o teu diagnóstico assim do carro e, co e conta um pouco aqui para o pessoal assim para o que que é a tua opinião, o que que é o bom, o que que é o ruim, o que que o que que vai dar trabalho, o que que tá legal, o que, que como tá. é que tá? Fala a realidade assim. Esse carro ele tá alinhado. A uhum. parte boa é que não tem batida, ali. não tem não tem nada grave assim. Então ele já tá no primer. Agora é, é preparação normal de carro. E o que, que tu achou das peças carro. essas? A peça muito boa, achei muito boa. Tem muito pouco, pouca coisa pra, pra preparar, sabe? Uh -huh. E vai, não vai Porque, dar tipo, tanto como, trabalho. Assim. Como é que é a preparação de uma peça dessa aqui? A preparação dessa peça é, é lixamento, ver se tem algum pin roll, que é pin roll que seria furo, né? Não na fibra. Que uhum. eu acredito que deve ter alguma coisa, deve ter aqui, ó. Tem um, tem um defeitinho que isso aqui vai, vai ser tirado, esse vai ser tirado. Que é coisa de fibra, coisa do, do molde deles mesmo. Né? Uhum. Então, um primer também, na, em todas as peças, lixamento completo e, e aí uhum. começa o trabalho da pintura. <risos> Muita tinta, muito clear. É. Ah, seguinte, não, não fura, a gente não falou a cor que a gente vai pintar ainda. Não, eu falei, não, é. pode deixar. Ninguém sabe a cor que a gente vai pintar ainda. Eu fui mostrar as rodas, eu tive que tampar as rodas para ninguém ah, ver é? lá. É, eu não posso falar a cor. É. É. Então, mas é isso aí. É, é. Tem bastante trabalho, não parece, já tá no primer, tudo engana um Sim. pouco, né? Sim. Mas tem bastante. Mas a lata era boa no carro, né, meu? Ótimo, Sur... ótimo. Impressionante, né? Bem Acho que aquelas seis camadas de Maco Paint que tinha em cima, elas protegeram. Protegeram o carro desse tempo todo. <risos> Sim, eu vi eu, quando os decaparam aqui essa a lateral aqui atrás, era impressionante. Tinha seis de mão de, de, de pintura. E de pintura vagabunda, assim, né? Sim. Uma por cima da foram outra. Pintando, foram pintando, não sei porquê, acho que só porque queimou. Foram uhum. pintando com pintura vagabunda uhum. e aí queimava, ah, vamos pintar de uhum. novo. Daí eles pintavam. Uhum. Então foi seis vezes isso ao longo do. Da, da vida da Mercedinha. Aí, é o seguinte, ó, esse teu carro aí, eu sei que os caras vão olhar e aí vão... Esse carro aí, esse aí é um fake. Ah, é? É um 3.6. Ah, não. É. <risos> é. é um fake de um Hellcat. Tá bom. Eu ia dizer, mas tá bonito, pelo menos. É. Engana. Engana, engana um pouco. Tem que magnar fogo meio pra trás. Até é, mas cara, o barulho até não... Tá bonito? É. Eu... eu falo assim, ó. Ele ronca igual um V8. Ah. Anda... É, bebe igual um V6 uhum. e anda igual um 4 cilindros. Tá bom. Podia só inverter, podia andar que nem um, um, quatro, um, podia, um 6 né? e andar. Olha lá, tem mais gente chegando lá. Aí, ó. Chegou mais um. Ó, agora é chegou dois. a frota de Volkswagen. Agora chegou todo mundo agora. Não, pera aí. Aí veio o dieselzinho aí, ó. Ó, eu que vim no churrasco de vocês e vocês não estão aí. Ah, mas o assador já tá aí. Ah, é? Oh. E, e aí, doutor? Como então, senhor? Bem-vindo à Flórida. <risos> é, pois é, né? Sol, não, a... não era só sol, sol, sol aqui, ó. Ele, eu isso. E o cara do diesel chegou aí. Oh, ah, <risos> e aí? Como é que tá o senhor? Oh, Ué, que não era a terra do sol aqui, ó? 
Como é que Pô, foi de viagem? Tranquilo, vim dormindo aí, tranquilo. <risos> Beleza, tá. Agora tá começando a chegar a turma. Vamos, vamos dar uma olhada aqui no, nos projetos. Daqui a pouco a gente compartilha um pouco mais aí. Os caras estão falando aqui, cara, mas ficou bonito o kit. Tá bem instalado, olha aqui, ó. Tudo alinhadinho, né, meu? Gostei, ó. Viu? Só esse não bate é muito de... que ele vai cair. Esse aqui é de CV400? Não, não bate que ele vai. Tira a mão daí que ele vai cair. Tira a mão Tem, os parafusos estão só, no, só em duas roscas encostadas ali. Duvido tu enfiar a mão ali assim, é, puxar é agora aqui ó, na frente da câmera. Aqui, ó. Eu mandei foto do André Não tem um negócio de fumaça aí? Não tem um estão fugindo dos marimbondos o dia inteiro. Ah, mas de repente o Pimar vai fazer, eu vou, vou filmar aí, ó, vamos ver. Ó. Ó, Yuri, agora vai acabar com a festa aqui, nunca mais te anda aqui, tem certeza? Eu vou sair correndo aqui. Dá um medo, Quando vem, nós, nós tudo. Cara. Nós tudo correndo lá na. Será que vai dar certo? Acho que nem que os marimbondos aí. Eles estão dormindo, cara. Eles estão dormindo. Mas eles vão acordar. Ó, vão acordar, eles vão acordar. Ó, vai botar na caixinha. Vai levar pra mãezinha. Deu, cara. Nem <risos> Deu. Nem um escapou. Um escapou ali, Bom, cara. ficou bravo. E tem um esmagado, mas tá ali, ó. Vou tá conhecer ali, ali, ó. Ó, velho. Tá aí mesmo, mano. Só certo. bota uma fita aí pra ninguém abrir assim. <risos> tá aí, ó. Resolvido aí, ó. Nada como aí. Como se safou. Tiramos o marimba. <risos> é de neck, cara. É. Boa é. essa. Perdeu cara, um... não estraga a nossa fixação, é. cara. É, já chegou, né? Uhum. Tá alinhado, cara. Não, isso aí. Aí, aí, aí. Ó, oh, porra. Cara, ficava a tarde inteira montando aí, peça, cara. Não fizemos nada. Isso vai ser móvel, cara. Oh. Chegou os internacional aí, velho. Os caras de Novo Hamburgo, é? de Canudos, só dá... Santa Fonso, cara. Santa Fonso. Ó, oh, meu. Estragando nosso trabalho aí, meu. Eu sou, da... Eu sou vizinho do Jorge da borracharia. <risos> Tu queria, pra falar a verdade, tu queria alinhar esse negócio agora. Não, não. Vai ser móvel. Tá querendo me dar mais vai. trabalho, né? Agora tá certo. Vai não, é que mexe, cara. Sim, sim. Esse bagulho aqui, ele levanta. Você asa móvel, meu. Se nós vamos fazer ela abrir a, a 150 milhas por hora, ela dá uma mexidinha é. pra cima, assim. Isso aqui é um defletor. <risos> aqui, <risos> cima, não sim, sim, isso aí é pra... É tudo pra bonito, né? É, aqui... É, ela fica só no capô, né? Essa, essa é. só no, ela fica só no porta-mala. Tu levanta tudo junto. Essa. Bom, é legal, tu vai botar teus filhos sentado aqui, aí, que tá pra lanchar. É, é. dá lanchinho, né? O para-choque vem com uma alma aqui por, por trás, bem, cara, bem legal. Caramba, é. Os caras construíram uma alma uma pra trás é. deles pra fora. Eles fibram junto? Não, não é o para-choque original. É. Eu acho que é original aquela alma. Uma, uma, uma legal. espuma, é. né? Meio forte ali. Né? Não, é. A gente sabe que tem, é. tem bastante trabalho, né? Mas a... Aí, esse aqui é o que tava no carro, ó. Esse é. aqui não veio novo, né? Esse já tava no carro. É. O pepino vai ser mais aqui. Essa, essa junção aí vai ser a mais complicada. É, nem, nem aperta não, muito ainda. Isso vai derrubar de ah, novo. É, não derruba minha latinha. Hum. Isso é só pra gente falsificar. Cara, mas é que isso aqui tem que subir um monte, né? É. Claro que tem que subir, cara, mas é. É que tu junta lata, plástico sim, e sim, fibra. Sim, 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 sim. Na verdade, ele vai ter um puta trabalho depois pra tudo parecer a mesma coisa, né? Tá, e aqui do motor que eu tava falando, ó. Vamos agora falar em sequência, assim, ó. Primeiro vamos. Remove tudo. Porra! Oh, oh, Aí, ó. <risos> <risos> Primeiro é remover, vamos acho que tirar todos os chicotes, tudo, a gente guarda, beleza? Porque mais provavelmente não vai usar, porque aqui vai ligar farol, é farol e, e pisca. pisca. E, e a buzina do é, cocarate, né? Tem é, que do cocarate, é. <risos> a buzina do cocarate. Então, tipo ver. assim, até o ABS tira daqui e... e se faz a tubulação nova, Se né? faz a tubulação, porque eu acho que vai dar pra deixar o ABS depois, mas a gente tira. Até essa aqui ver como é que é esse sistema de, de, de freio, daqui a pouco dá pra botar um, um, um servo e um cilindro mais atual, né? Sim. Algo assim, porque já vai pra onde é. vai ter o um incremento de piso é. e disco, né? É, tem que, tem que descobrir qual usar ainda. É, e daí daqui a pouco dá pra pôr um outro sistema de, de, de sendo mestre ali e drovar. Porque o que eu tava pensando agora, assim, ó, a gente tava falando da preparação. Se a gente limpar isso aqui, toda a elétrica, e aí dá pra tirar o carpete também embaixo. Uhum. Bom, vamos falar aqui da frente primeiro. Mas limpar a elétrica, sim. E aí, dá, aí quando preparar, meio que fecha, assim. Podia tentar... A adivinhar quais furos fechar, né? Quando eu quero dizer isso, assim, tem alguns furos que a gente já sabe que Na dá verdade, pra fechar. assim, ó, nos carros antigos, quando a gente faz, fecha tudo. Fecha tudo. Tu vai fechar depois... o que tu sabe que é, ó, vai ter, que nem aqui, ó. Ah, não vai ter mais ar quente. Elimina. Sim. Pode fechar. Ah, o cabo do acelerador, deixa aberto. 
Sim, então eu digo assim, os que a gente sabe não, que o, fica só, aberto... Só o que tem certeza, o resto fecha, você precisa é. abrir e abre. Então, na verdade, quando remover este corte, tu podia ma só marcar o que precisa marcar ficar. O que precisa. O que precisa ficar ou o que Sim. vai fechar. Só botar acelerador eletrônico. Vai, acelerador eletrônico. É, a gente não precisa nem ter... Acho pode fechar até aquele, é. que não vai ter cabo. A gente só tem que estudar, mas quer que eu fazer este corte. A princípio, o Omar vai fazer. O Omar, é, daí a gente é. estuda junto com o Omar pra ele ver qual é que fica, por onde vai ser, vai Mas aí, aí eu acho que corta depois e bota o acabamento. Uhum. Porque não, aí... Porque provavelmente vem esse corte por baixo. É. Que nem farol e coisa vai vir por baixo. E daí tem que ver da injeção onde é que vai sair. Ó, vai ser por aqui. Mas eu acho que, o um... que, que eu imagino assim, ó. Se a gente cor... preparar tudo, fechar todos os furos, deixar pronto pra, pra pintar. Pinta o cofre e faz. Aí, vamos botar o motor. E aí... depois faz a elétrica. Sim, monta o motor, faz o motor, faz os turbo e aí faz, faz as elétricas por último, assim, ó. Tem a central original dele. É, você sai também. É tudo da central, né? É, hum. provavelmente vai usar os mesmos furos. Uhum. O agregado não é de remover, o agregado é fixo. Não dá pra tirar por baixo o motor, aí. <risos> Falar, o Corvette lá tá com os engate rápido lá, já. Agora sai o motor é, rapidinho. Agora sai, sai rápido. A bobina é boa. Uhum. A bobina vai ficar mesmo. <risos> não, mas é isso, arrancar esse chicote Sim, e aí, e aí um... Até tem que ver assim, ó Uma coisa que é interessante Que radiador nós vamos usar? Porque deu o seguinte, é. eu já posso fazer os bracinhos Fixar o radiador, porque de... ah, vai soldar, vai furar Pra depois tapar o que não precisa na hora é, de pintar é Esse tipo de coisa então, tá... O certo Cara, sempre é... 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 Não, é... O, ra o radiador é assim, eu não comprei Mas eu acho que é melhor comprar o um original não sei, imagino que o original sirva, obviamente, da capacidade. Ou se tiver um, um griffin daqueles também que seja maior de alumínio, cara, é. arrefecimento nunca é demais, né? É isso, né? Mas, uh, é, mas ao mesmo tempo, isso. assim, ó, radiador zero, E85, e esse carro não vai ser track day, entendeu? Não, hum. não, não vai ter esse tipo de problema. Esse é o Tesla, não vai pra ter é. é. Esse é de carro é. do Rio de família. É. é. Falar nisso, vamos para Orlando hoje é, não? Ele já quer fazer as vítimas. Ah, será que a pista vai estar aberta hoje não? Eu não sei se está aberta hoje. Não, hoje não. Ah, não, ainda não, quer pegar não. os caras com o piso molhado, é, né? Vai é, mais ainda. Vira 9 segundos com o piso molhado. Né? Vira igual, se botar na grama, ele vira 9 segundos. É. Tá, voltando aqui. Então, vamos tirar isso aqui. Uhum. Ah, isso aqui é uma coisa meio rápida até tirar, né? Bom, não vou, não que ele vai fazer agora. Vai passar dentro do canal. <risos> Aí o... Bom, aí, Marcelo, aí o tra... pra, você, pra ti aqui, ó. Tá. Tirar o carpete. Vamos botar os bancos aqueles que chegaram. Que vai não... usar carpete alguma coisa ou vai ficar naquela lata pura? Não, acho que vou botar um carpete... Um carpetezinho assim, né? Uhum. Uh, é... E aí eu não sei eu não sei se... Será que vende um paralelo desse carpete que o cara compre zero agora? Ou tem que... Tem que, tem que... O Sam diz que tudo isso, né? Porque daqui a pouco compra um carpete novo. Tem que ser novo, é, né? Tem que ser novo. Então esse carpete vai fora. Vou fazer... Aí eu. Aí o que, que podia O que, que eu tava falando? Ó, vamos botar os dois bancos. Que eu comprei os trilhos tudo. A gente tem os trilhos, tem os dois bancos, aqueles os, os, de corrida. Uhum. E botar o banco de trás. E aí o Santo Antônio, ou na verdade só um roll cage, né? Que nem a gente falou aquele dia. Uhum. Que é basicamente um, um arco aqui em cima com a parte do, do, do cinto. Do cinto. E, e aí aqui atrás, de repente o que eu podia fazer era meio que por cima, que é assim, ó. Sim. E pegar na coluna aqui atrás. Na coluna aqui atrás. Só e aí... os bancos, botar o banco pra livrar isso, né? Bot livrar o banco, assim. Fazer com tubo de uma folha de HDMI. Vai ter os bancos é, de trás. É, vai ter o banco de trás. Que é, nem o do Gol, a gente fez que nem o do Gol lá. O Gol, lá, é o é gol fez isso do meio pra trás. Uhum. Aqui eu não sei se vai querer botar aqui alguma coisa. É que o Gol, o dano é. é muito grande, daí ele não conseguiria entrar. Uhum. Então a gente não fez, né? É, agora tu falou uma, uma barrinha assim, meio por baixo, fica... Hã? Ah. Teto? Vai. Como é que é? O teto solar, o teto solar. vai ficar lacrado, né? Vai ficar lacrado. Uhum. É, isso não vai ter... Mas ele é de lata, viu, Marcelo? Não é de... Não é... <risos> é, agora eu sei, depois você zoar comigo, né? <risos> Você não, ele fez um comentário. Chutou meu negócio ele fez um aí, comentário cara. que eu, oh, os caras deram fundo no teto de vidro. Ah. <risos> não, não, pô, não, isso para pintar até o vidro. Ah. Isso não é vidro. Ah. <risos> Desculpa então. Tá, e aí, mas aí essa parte do San Antonio era quase uma das, era quase a primeira. Será que não era uma levar esse carro para para vocês? E, ou onde é que faria isso? Ou faz aqui? O problema é solda. Se nós tivesse, se nós tivesse, eu não sei se tem 220 tem aqui. Tem aqui, tem. Tem 220 tem, aqui? Tem aqui na porta. Tem certeza? Absoluto. Tem que fazer um furo aqui, trazer os tubos e trazer pressão. a máquina pra cá. Ah, a máquina de vidro barcano tá aqui. Então? A TIG tá aqui. Tá tudo aqui, dá pra fazer aqui, cara. E não, pô. 
Tá, quer saber de Tig? Não, fazer de Tig. Não, mas a Tig tá aqui. A Tig grande. Cara, isso tem um LP lá, hein? O painel vai ser o mesmo? O painel vai ser o mesmo. Tu comprou essa parte que não é? Ah, não. Eu não, comprei. Vai vai... Não, vai... sabe o que vai fazer aqui, ó? Tira fora aqui, ó. Aqui, a minha ideia era a seguinte: era fechar isso aqui com uma massa, uma coisa assim, tá? Ah, sim. E, e aí fazer a flocagem aquela, entendeu? Flocagem. É, eu vou te mandar depois. Eu, eu, eu... Faz um tratamento no plástico. Ah, sim. Não, é, cara, é um spray ah, é? assim. Tu nunca viu? Eu acho eu... que tu chegou me Olha aqui, ó. Eu até mostrei. É, eu mo... é assim, ó. Parece original depois. Fica, parece... Fica tipo a casca de limão. Ah, aquela... sim. É, é quase aquela pintura da tampa de válvula, Esse... só que pra painel. Isso aí parece sim. couro. É, não, mas ele é. Mas ele é... Não, ele, é... ele é molinho. É tipo um. um... Ah, não, Olha aqui, ó. É, é, é borrachado. Olha aqui, ó. É borrachado, um Tá vendo, ó? Aham. Uhum. Tu não, cara, não, não dá pra acreditar. Para choque do Jeep. Olha aqui, ó. Se lembra, se não, do ele é fofinho, ele chega a ser. Ele é de rally. É. Na hora de origem. Aquele raptor. Do, do, é. do Samba, isso, isso, é isso, dos raptor. Aí tu pinta, isso. tu pinta. Não, ele é fofinho. Tu, é que nem, sabe, embalagem? Embalagem de joia, assim? Sim. Hum, sei, é aquilo. Sei. Embalagem de joia que por dentro é fofinho. Isso é flock mesmo, cara. A gente é. usa nos brinquedos pra fazer. É, embalagem. Às vezes tem o. Cachorrinho e pinta com esse flock pra eu, pra E tu passa a mão, ele é. Spray. E pra mim isso é aqueles spray de calvície, hum. cara. Pode ser também. <risos> também. Mas o cara não usava spray de cabelo Mas lá pra o... tirar os punhos. Tu né? passa a mão, ele é que nem um alcântara, assim. Ele é, ele é fofinho. Ah, e legal, ele, e ele meio que tapa assim. Então, assim, se só deixar não, meio liso. Dá, dá pra... E aí, uma coisa assim, ó. Todas essas peças aqui, ó. Eu comprei tudo isso aqui, uma, uma pecinha que vai pro tipo de carbono em cima. Aqui, ó, tudo que é de, de madeira, é uma uhum. é coisa de febre de carbono. Então, tudo nos aplica uhum. por cima ali. Então, tudo que é de madeira vai ter um aplique de febre de carbono. Uhum. E o painel pinta inteiro. Ah, olha aqui, eu vou mostrar um painel de Mercedes tem mesmo. Tem que tirar pra fazer isso aí, né? Tem que tirar o painel. É, tem que tirar o painel uhum. pra poder. Olha o luxo do, dos... Ô, Felipe. Ah, olha os forros de porta ali, ó. Olha os forros de porta. Ah, eu tinha visto, só que eu não abri. E aí tem só um puxador vermelho, assim, é. de tecido, ó. É, e, e usa a maçaneta original. Aqui, a caixinha ali. É. Tá aí os vidro elétrico. Ah, tem... <risos> ah, o vidro tem que furar pra... Não, eu acho que ele não é na maçaneta? Não, é, não. É, 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 é Pô, sim. Ou ele é no meio do carro? O é aqui, ó. Você tem uma chave bem jurássica, né? Ó. É, então é na maçã. Ah, é do lado ali. É, tá, maça... coisa assim. Essa maçaneta a princípio eu vou usar, ó. Sim. Sim. Dá, pra, dá pra passar os botões dos vidro elétrico pra outro lugar, cara. Não, o botão de vidro elétrico é assim, ó. É uma ligação é. meio maluquete isso aqui, ó. Porque é por causa das outras Não, portas. mas é só furar. É só furar. Sim, furar ele é. e se botar pra. Cada um abre o seu vidro, né? Não precisa abrir tudo. <risos> Marcelo tá fazendo elétrica aqui, como é que é, Marcelo? Tô fazendo elétrica. É que nem. Isso aqui é que nem eu vi num filme do James Bond, é cortar o fio vermelho, ó. <risos> Oi, oh, ai, yeah, yeah. vai funcionar depois isso aí, tem certeza? Vai, vai, vai. Tem um amigo Christian que ele falar. Deve ter education, ele me Te disse ensinou. Que, que liga. <risos> vai, você quer o alarme, ó. Puta, é. merda, agora. Agora, agora vamos roubar o carro. Freedom? <risos> <risos> Onde é que é o podre, hein? Mostra aí. Tinha um podrinho aqui no cantinho da lanterna, só quando tirou só, mas não tinha nada. Já saiu. Tipo uhum. o quadrado, sabe? <risos> é, mais nada. A única coisa ó, que cortaram com... Com, com alicate. Com alicate. Só pra botar uns alto-falantes. Uhum. Que loucura, né? Uhum. Bom, não dá pra reclamar. E aí, estão fazendo elétrico aí, Marcelo, então? Ah. Olha aí, ó. Gentilmente. <risos> Você trabalhou em ferro velho já, né, Marcelo? Eu não. Não, mas já foi bastante, eu acho. É. Já foi bastante. Olha aí, ó. Como é fácil tirar o motor de portinha. Ah, nossa, eu não, acho que vamos ter que guardar os, os plug do, de farol. Como tem que guardar esse? É, na verdade tem que guardar esses chicotes, porque não, depois Sim, quando é. for fazer... Os farol tem novos já, já chegou. Mas isso aí, ó, ali no Central Flórida tem umas três empilhadas ah, é? um lado do outro. É. Vamos dar uma limpada agora aqui no, no coisa, mas os planos estão indo bem aí. Ah, aqui, ó. Tanquezão de Chevette aqui, ó. Chevette só tem um aqui, ó. Para, meu. Fala assim, Chevette. Não, cara, não dá pra misturar alemão com brasileiro, cara. Alemão Pior é que o tanque aqui é, é... Qualquer coisa retangular cabe aqui, se quiser trocar esse tanque. Tem que ver como é que ele tá por dentro. Bobiel não tá ruim, viu? Esse carro tava andando ou não tava? Não, tá uns 10 anos parado pelo menos. 10 anos? É. Bosch. Mercedes-Benz. O tanque fica no, no, embaixo? Não, tá aí. Não, aqui, ó. 
Ah, aí, eu nem tinha visto. Por isso visto, que ele falou que é de Chevette? É, é verdade, é de Chevette mesmo. Mas não parece um estanque, cara. Não? Onde é que estão botando esses. Vamos deixar esses chicotes meio junto? Sim. Ah, já. Esse é os ABS de primeira geração, que é aqueles. Ele, ele é bem burrão, mas é, funciona, né? Sim, sim. Esse é bom que dá pra adaptar em qualquer coisa, na verdade, ele não depende de nada. Então é o capô, entendi. Capô tá só solto aí. No final o capô faltava as travessas, mas ele tá ok, né? Não, ele colocou, ele achou a travessa tava dentro do Sim, carro. mas faltava só esse. Né? Só, só faltava. Mas ele não, 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 não tá ruim, né? Ele colocou, não, ele desamassou, ele tava torta, ele desamassou e Sim. colocou de novo no lugar. Olha aí, já tá limpando o negócio aqui, ó. O que que tá achando aí? Ô, oh, estragou, cara, agora não vai funcionar mais. O que que será que é isso? Olha o spin do negócio. E ele achou... Eletrônica? A eletrônica da TV, do, do monitor de TV. Ele é... Aqui, ó, um PIC 16... 4, 5, 4, 1. Tá lindo e adoro. Quer dizer, amanhã... Quer dizer, com a gente, amanhã a gente vai no ferro mesmo? Ah, é. Olha como é que se tira o motor. Quando eu tava uma, uma semana aqui, eu fui com o Yuri e o Mano tirar um motor, lembra? Hum. <risos> tá Vocês tinham que ver como é que eles tiraram o motor, o motor da C8, aquele que a gente comprou, que veio do inferno. Aquele lá, coitadinho, <risos> do inferno, né? Aquele foi estranho o negócio. Aqui, ó. Deixa eu mostrar como é que é o por dentro para lama, ó. Dá pra ver, né? Bem, bem fibra, né? Fibra de vidro. Mas, cara, a gente tá falando, é bem rígido o negócio. Bem, bem feitinho mesmo. Olha o para-choque por trás aqui, ó. Cara, é bem, bem rígido, né? Os caras fizeram bem, bem grossa essa parte aqui, né? Bem construído tudo. Uma sustentação bem boa. É, essa, essa aba aqui, onde é que é. para o frente também, ó. Tá, show de bola. Tem suporte aqui onde, vai, onde encaixa na, na, uh -huh. na lateral aí. Do lado, aqui, né? Uh -huh. Porque o original, se não me engano, é de plástico. plástico Sim. Bem, 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 fraquinho, bem fraquinho, né? Assim. Tá, show. Começa a sujar tudo. Suja a testa, suja os olhos. Hum. Aqui ah, botou no ambiente natural do Marcelo aqui, do Yuri, ó. <risos> Desmolir é fácil, molir que complica um pouco. Aqui a gente tem o wireless. Não, e aqui os módulos, olha, eu li esse aqui na internet rapidinho, vale 50 dólares usados, esse aqui vale 45. Aqui a Cajetronic, ó, que é a injeção original do carro. Outro módulo ali, deve ser de ignição, sei lá o que, que é. Olha o que eu achei aqui, ó. Que é o falecido motor daquela Mercedes ali. Sim, é o que sai, é o que sobrou daquela. 8 válvulas, ó. Uhum. Ah, cabeça, só tinha hemisférico, ó. É um reme? É um reme? Olha ali, ó. O Yuri disse que era de tempra. É, parecia de tempra mesmo. Uh, pistão de dieselzão. Aham. Uhum. Mas Levezinho, o pistão da, né? da 16 válvulas já era um assim. Quilômetro né? de saia. Que loucura. E é um 8. E não é ruim o cara, cabeçote, ó. O tamanho dos, dos, dos do duto. Não, não tá nem muito sujo. Esse é o motor, Esse é o motor que saiu. O cabeçote. Daquele, original daquele carro ali. O bloco. Verdade, ele cedeu o bloco e vira brequim. O bloco vira brequim e vai voltar pro carro, mas o cabeçote é. não. O resto não teve um, o mesmo fim. Eu comprei ontem, fiz a relação bomba d'água, 30 dólares, zero. Bomba de óleo, Pô, 40 vende dólares, engrenagem. Vende meia dúzia de releta na mão. Aí, ó, é? É. Vídeo é. para, para Brasil. Esse aqui, quem conhece, Pimar, Só número 1. Pimar já, já fez o carro do Kaká, Peterson Fuser, Sidney Frigo, quem mais? Jader Crollo, todo o brasileiro, ó. É? Já lo isso para o brasileiro todo, ó. <risos> o Pimar que já, já ajudou todos os brasileiros, fez carro do, do, do Grandão, fez carro do Kaká, uma pintura, arrumou, várias coisas assim, muito, muito bem feita. E ele, e ele é um especialista em fibra e, e agora tá, nós pedimos para uma ajuda para ele vir aqui para ele... É o que vamos ter que mirar com o Marcelo depois também, são da capa de, de roda, né? 
Aí, ó. Quanto vende? 225 esse aí, hein? Uai, isso aí vai pagar a carne, hein? Já... <risos> Fica de olho no Yuri, pai. Oh. Passa o Yuri do detector de metal na sua vida. Vai pegar esse 225. Olha. Isso não dá pra olhar com o outro lado. É. <risos> tu vê, né? Não, Interessante, não, 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 né? Não, esse. Aqui deve ter uns, uns 800 dólares, 1000 dólares. Não, não tem. Hã? Pode ter. Essa aí deve valer uma graninha aí. Nossa. Ó. Essa, essa injeção, a caixa eletrônica. Ué, não, mas deve, mas deve ter, deve ter. Aqui não pode passar mal, se a goma vamos aqui, temos que ir a isso. Seria bom montar o aro. Tenemos. Para el high, por si acaso esto uh -huh. se podría hacer ah, sí, un sí, poquito sí, sí. más bajito porque sí, para... esta pieza no va a bajar más. No, y el, y no pero, más alto, pero una cosa que ese auto el, el, nunca, siempre se queda... El bien, el, 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 voy a mostrar alguna foto. Es porque es un poco de, eh. ¿cómo se dice? de la postura del auto, de, de cómo se ve, porque es un auto de los 80, no 90. Mira acá. Queda, siempre son más, mismo el más bajito. Ah, ok. No, ese está bajito. Sí. Pero tiene como dos pulgadas, creo, arriba. Sí, hay que mirar que no se sí, mal entendió que él quiso. Él podía bajar. Acá, por ejemplo, mira ese. Yo quiero más bajo que eso, pero... Sí, lo, lo que yo veo aquí es... Dame el otro Fender. Este Fender se ve para afuera. No se ve con... Que no sea que este Fender está echado para afuera. Sí. Ah, el otro lado. Entra el otro Fender. Aquí, ah, ese tiene aquí, ah, ese este, este está bajando así. Y este, y este está... Eh. Ah, él está hablando que aquí está sí. inclinado un poco para cima, está torto. O sea, aquí tiene que bajar un poco aquí, ah. Uh -huh. Sí. sí, pero una cosa que podemos, <risa> pero una cosa que podemos hacer es poner la suspensión y la roda. Sí. Y es fácil, la tengo. Entonces yo puedo modificar todo Ajá. con el aro para que se uh -huh. Sí, para que no busque. Sim, que a gente está falando agora, vamos botar a roda ah, sí. e a suspensão já no carro, né? E aí certa postura. E já deixa ele na altura certa. Eu, 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 eu. É, a gente deixa na altura certa pra, pra acertar os, esses detalhes de parar. Pô, eu achei, que, eu achei que a nossa fixação, a minha do Marcelo, que tava bom, só botar as fitas ali, tava... Você viu? Acho que não. Vai tirar? Só de ver o que Como que era esse? Hã? Sim. Hã? Esse é bom ou não? Esse é mais rápido. Ah, essa regra não tem problema. Uhum. Essa é como dois clips. Aham. Ele está dizendo que bota um pouco de gasolina, derrete e vai ajeitando. Aí ah, é. Ó, oh, cara, mas é. Isso aí é uma, um pincelzinho. Pincelzinho de limpeza. O Yuri já tá é. Não, eu vi esses dois aqui eu vi antes, era 30 ou 40 cada. Faz o Yuri ir pro carro batendo o é. pau e me assobiando. É. Tem que pouco ainda ganhar as coisas no bolso. Vamos, pra, vamos vender isso aí. Vamos. Olha só, é aqui, ó. O que tá dizendo esse ângulo aqui, ó. Realmente tá um pouco pra cima aqui, ó. Aí vou trazer os carros que estão dentro. Vai, ele é bom de olho, né? Porque ele falou isso aí. E esse aqui. Esse aqui tá muito pouquinho, né? É, mas ele também parece. Hum, mas bem, bem menos. Estamos falando então? Então vamos acer ou não? Claro. Acer ou? Tá vendo? Aí, ó. Pimar. Vão. Vai ajudar, né? Não, não. 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 Não, então agora a gente vai, a única coisa que a gente vai fazer é vamos botar as rodas, a suspensão, né? Pra ele Sim, fazer a altura, altura dos paralamas. Sim, deixar a altura já, sem motor, então a gente pega, bota, bota a suspensão sem mola, é? pra deixar ela baixa na altura, a gente é. acerta, ó, essa é a altura do carro. Sim. Levando a altura, assim, sem ressorte. 
Sí. Y ahí le dejamos la, con, todo, con ajuste ¿sabes? perfecto. Para hacer el wheel open, sí, 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 todas las Ajá. cosas que quieren ya uh -huh. para esa altura. Sí, ya te llamo la altura. Solo no podemos salir foto antes del, <risa> con la rota porque no estoy hablando del color que vamos a pintar. Sí, está <risa> bien. Más show de bola. Tá bom? Agora vamos, vamos, vamos pro churrasco ou não? Vamos. Vai ter o um churrasco? <risos> vamos ver, vamos ver. E agora, ó, tamo no, tamo no churrasco aqui, ó. Churrasco, churrasco do brasileiro aí, ó. Não, olha, bom limpo, cara. Vem cá, vem cá, por exemplo. Isso, todo mundo aqui, ó. Isso. Yuri. Cheiroso. Como é que é teu nome? Guilherme. Mineiro aí, ó. Guilherme. Guilherme, Guilherme. dá pra ver aí, ó. Beleza. Esse aqui eu não conhece, não? Esse é o Picafil aí, ó. Cortou. Gribbler do nosso host aí. O host. E esse cara aqui que tá velho agora, agora tá dor nas costas aqui, ó. Felipe. Fordeiro, fordeiro. E aqui o nosso. O que vai fazer as artes na Mercedes aí, o Maurino. Esse aqui é o que faltou hoje lá, né, mano? Pois é, deu um probleminha. Mas. Mano, que tá agilizando tudo o negócio da Mercedes. Hoje faltou tu lá pra contar uma história da Mercedes. Verdade, verdade. Mas vai ter bastante história ainda, Anderson. Relaxa. É catuaba, é catuaba. É catuaba, mano. Ó, gaguejou, nunca... é difícil ver o mano gaguejar, hein? Vai, vai, tirar, vai tirar esse do vídeo. Aqui, ó. Sexta-feira 13, cara. Deixa eu aproveitar e mostrar. Olha isso aqui, ó. Costela. Olha essa costela aqui, cara. Picanha, maminha. Tudo brasileiro, hein? Ali, ó. Pão de alho. E ó, churrasqueiro estilo... Pedro. Campeiro, velho. Estilo brasileiro. E querendo Brasil, não pega fogo também, ó. Aí, ó. Deu uma tormenta molhou nessa churrasqueira. É só no Tupperware. Hoje estamos acabando esse episódio aqui, ó, com um churrasco aí. Todo o pessoal aí da... A luz... Eu falei, a luz não ajuda aqui, ó. Mas dá pra ver que tem... É um ambiente... É que nem luz. Isso, ambiente fumacento. Aí, ó. Cerveja, carne, gaúcho. É, o ambiente gaúcho. Dá pra ver que tem carne. porto-riquenho. Aí, ó. Porto-riquenho. Pimar. Tem até mineiro, cara. Aí, ó. Mineiro também, né? Mineiro. Tá, mas legal. Aqui, ó. Churrasco. Pra não dizer que é golpe, viu? Tamo aí acabando a noite. Então, muito obrigado. Acho que hoje foi um... Não é o golpe do... Do Anderson, né? É, o do Marcelo é bom, ó. Tá, mas legal. Aqui, aqui tem pouco trabalho e muita carne. Já é muito trabalho e pouca carne. Tá bonito, tá bonita a carne, ó. Mas então tá, pessoal. Valeu aí pela audiência. Espero que tenham gostado da Mercedes. Deixa no comentário aí. Eu não, a gente não falou a cor que vai ser. Ninguém pode falar, tá? Quem sabe aí ainda vamos, vamos manter em sigilo. E vocês vão ver como é que essa Mercedes vai chocar o mundo aí. Valeu, um abraço. O balde! <risos> <risos>